രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വട്ടാൽ തന്നെ അതിനാദ്യമായി തടസ്സം നിൽക്കുക ആദ്യ ഭാര്യയിലെ ഭർത്താ മക്കളായിരിക്കും പലതിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് സ്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വീടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ എന്താണ് മഹാന്മാരായ ഉലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ ബാപ്പാക്ക് വേറെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ മക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണെന്നല്ലേ ഉലമ പറഞ്ഞത് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് മക്കളാണ് എന്തേ ഈ ബാപ്പ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവാഹിതനായി മരിക്കണം ഈ ബാപ്പ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവാഹിതനായി മരിക്കണം നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നവരല്ലേ മഹാനായ പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറച്ച ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായിരുന്ന സയ്യിദ ഷരീഫ ഫാത്തിമ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാത്തിമ സയ്യിദ ഷരീഫ ഫാത്തിമ ബീബി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനായ പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ മക്കൾ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അവിടെ സ്വത്ത് പ്രശ്നമായില്ലല്ലോ അവിടെ മറ്റുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമായില്ലല്ലോ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നേരത്തെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടല്ലോ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പടച്ചറപ്പിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ വിവാഹിതനായി ലോകത്തോട് വിട പറയണം കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിലവിൽ എനിക്ക് ഭാര്യയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുക ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ പേടി പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പെണ്ണും അങ്ങനെയാണ് പ്രിയ ഒരു പെണ്ണും അങ്ങനെയാവണം സാധാരണ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സുബാനുള്ള പിന്നീട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ഒന്നുകില്ല പെൺകുട്ടി പറയും എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് അത് പലപ്പോഴും കൂടുതലും സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഭർത്താക്കന്മാർ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സംഭവങ്ങളിലാണ് ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി യുവാവായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി യുവതിയാണ് പെട്ടെന്ന് ആകസ്മികമായി മരണപ്പെട്ടു പോയി അതോടുകൂടി ആ പെൺകുട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇനി എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട ഇനി മരണം വരെ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കില്ലെന്ന് ഷാഠ്യം പിടിക്കുന്നു ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടും ബാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടും കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണത്തിന് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഇത് എത്ര വലിയ അബദ്ധമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളുമെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാകും തീർച്ചയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെടൂലേ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പക്ഷേ പൊന്നുമോളെ ആ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷവും നിനക്കൊരു ദാമ്പത്യം വേണ്ടേ ആ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ശേഷവും നിനക്കൊരു ദാമ്പത്യം വേണ്ടേ പിന്നെയും നിനക്ക് അഴിപാതത്ത് ചെയ്യണ്ടേ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി എത്രയാ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി നിന്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് നിന്റെ വളകളിട്ട കൈകളെ കൊണ്ട് നീ കട്ടൻ ചായ കൊടുത്തില്ലേ നീ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തില്ലേ എത്ര വർഷമായി നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ടേബിളിൽ മനോഹരമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് 
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയ ദമന നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാറില്ലേ രണ്ടര മണിയായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭർത്താവ് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിശന്നിരുന്നില്ലേ മണിക്കൂറുകളോളം നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ഓർത്തിട്ട് ഭർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഭർത്താവ് എങ്ങോട്ടോ പോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് കാക്ക വരട്ടെ അവര് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് പറയുന്നു പെണ്ണെ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കടന്നുറങ്ങിക്കോ ഞാൻ അല്പം ദൂരത്താണ് മണിക്കൂറുകൾ കൈയും ഞാൻ വീട്ടിലെത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി എത്ര വൈകിയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ സന്തോഷത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ലേ ഇത് വെറുതെയാണോ ഇതൊരു ആചാരമാണോ ഇതൊരു നാട്ടാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ യാന്ത്രികമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണോ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ ഒരു ഹിതമത്ത് ചെയ്തു എത്ര ചെറിയ ഹിതമത്താവട്ടെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നല്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വസ്ത്രം മലക്കി കൊടുത്തു ശാരീരികമായ സുഖം കൊടുത്തു മാനസികമായ ഉല്ലാസം കൊടുത്തു ഇതൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി വെറുതെയാവില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായില്ലേ ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും നിങ്ങൾ അഴിപാദത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും നിങ്ങൾ അഴിപാദത്തിലാ ഭർത്താവ് ഇടക്ക് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കാതെ എന്തിനാണ് അഴിപാദത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് എന്തിനാണ് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നത്തിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിൽ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുരുഷൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിൽ ഭാര്യയുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരും വിവാഹിതരായിട്ടാണ് മരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് Oh, 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 oh.